das Map Veto sich insgesamt noch anschaut, auch auf den Decider einzugehen, der ist Mirage geworden. Und das ist statistisch gesehen die beste Map von Asterion. Mal gucken, wo es am Ende hinführt. Jetzt erstmal der Mapic Train von Crazy, auf dem wir hier rein starten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Matchup Nummer 2 startet damit. Asterion Esports gegen die Jungs von Crazy. Crazy auf der T-Seite. Asterion hat sich für die CT-Seite entschieden. Und damit sind wir drin. Einer wird stehen, einer wird fallen. Einer muss das Turnier nach dieser Party verlassen. So, Nino und Thomas. Letney fällt, Chips fällt, Nextfox ebenfalls mit dem guten Strike. Und jetzt wird es so langsam problematisch für Crazy. Fünf gegen einen, Otto absolut alleine. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier rausholen kann noch. Ah, der Jump sitzt zumindest nochmal gegen Nino. Und damit 1 gegen 4. Er hat die Bombe halt nicht. Und wirklich schwierig zu recovern für ihn auf dem Baseboard. Da muss er wirklich alle jetzt umschießen, um da überhaupt nochmal in die Nähe davon zu kommen. Wenn man noch einen kleinen hat, nochmal den Kontakt gegen Thomas. Aber der nimmt ihn mit und dann geht die erste Runde hier an Asterion. Wieder mal der Underdog, der in die Partie startet, genauso wie gerade auch von Besiktas. Ja, und damit haben wir die nächste Runde. Hier jetzt kein Bombplant, nicht genug Frags rausgeholt um wirklich auf den Ball gehen zu können. Kein Force für Crazy, komplette Economy mit Glocks und eine P250 bei Espiranto. Die Hero Pistol, mal gucken, was er machen kann mit der einen. Asteria natürlich im Full Buy, da auch echt schon relativ viel investiert. Wir haben eine AUG, M4, zwei Farmers, nur eine SMG bei Bernard. Der wird versuchen hier ein bisschen Geld zu farmen. Bisschen was aufs Konto zu bringen. Der Aufbau über den Boiler in Richtung der beiden Rampen. Xbox. Hat die Kleine unter Kontrolle. Thomas aus dem Connector raus. Smoke kommt gut. Um das Ganze nochmal zu resmoken. Nochmal Zeit zu delayen. Crazy noch mit knapp 30 Sekunden, um hier zu explodieren. Vielleicht kriegt man einen Bombplan mit dazu. Wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und das wird auch so ablaufen. Crazy also mit dem Geld vom Bombplan. Jetzt aber der Kollaps von Asterion. Und da ist die Runde sicher. Das war eigentlich genau das, was beide Teams wollten. Bombplan war das Ziel von Crazy, einfach ein bisschen Geld zu bekommen. Und Asterion hat sich gesagt, okay, so schnell können wir es nicht mehr aufhalten, nachdem die dann wirklich rauskollapsed sind. Kam dann aber schnell zurück. Und dann wurde der Retake, ja, Retake mehr oder weniger gespielt. Jeder gewinnt sein Duell. Jeder holt sich den Spieler, den er spielen muss. Und dann ist das das 2 zu 0 für Asterion. Und Crazy hat jetzt erstmals den Full Buy. Dadurch, dass man eine Economy gemacht hat, bereits in Runde 3 jetzt hier. Sogar mit AWP für Otto, der zwar keine Nades dafür haben kann und auch auf den Helm verzichten muss. Darf aber dafür mit der Sniper spielen. Ja, Thomas dazu. Finden die Eröffnungen. Asterion. 5 gegen 3, 5 gegen 2. Was passiert hier gerade mit Crazy, Mann? Erste fullball situation und sie kriegen die nicht unter Kontrolle. Emi, doch mal mit einem Frag hier. Zumindest gegen Thomas. Trotzdem starke Unterzahl. Oh, blöd zu. Eieiei. Einmal der Stutter Step und direkt im Gesicht. Und Otto ist damit alleine. Eins gegen vier mit einer AWP-Bombe. Ist auch noch ungünstig rausgefallen aus Main. Auf Wiedersehen. Schöner 3K von Lusu. Und damit die nächste Runde für Asterion. Sehr, sehr guter Anfang zumindest. Schon mal auf Nuke. Pistol geholt, Folgerunde geholt. Fullball-Runde geholt. 
und Crazy erstmal eine weiter. In der Crazy komplett sparen muss. Ich möchte es nicht jinxen, aber wäre das ein Ding, wenn Asterion hier gegen Crazy gewinnt. Das hätte ich ja also im Leben nicht erwartet. 13er oder 14er Quote gehabt bei Asterion. Also wirklich, wirklich krasse Underdog-Rolle. Oh, Lightning versucht es lange, lange, lange Distanz quer über die Map mit der Diegel. Da ist der Kopf schon sehr klein dann. Oh, Nino Scope hat man gehört. Chips weiß das. Nino ja, zielt rein, aber eben nicht die ganz kleine Ecke. Und da wartet Chips auf eben genau diesen Push. Holt sich den Headshot nochmal Nino raus. Zu, aber passt auf. Findet die AWP Emi. Da sehen wir seine Waffe nicht, aber ist nicht so schlimm. Die Diegel rasiert trotzdem gegen Bernhard. 2 gegen 2. Eine Minute für Crazy, um die Bombe auf dem Spot zu platzieren. Luzu hat immer noch die Grundlinie im Griff. Esperanto knapp an der Smoke, wartet noch, bis sie fadet. Um da Ivy und Grundlinie klar zu machen. Das heißt, die beiden umlaufen sich jetzt. Luzu muss ein bisschen Glück haben. Hat er aber und trifft den Headshot gegen Esperanto. Perfektes Timing. Emi mit der Diegel. 1 gegen 2. Prinzipiell eine gute Runde von Crazy. Jetzt trotzdem nochmal 1 gegen 2 mit dem geplanteten Eier. Das heißt also, Emi könnte mit 1 gegen 1 Duellen die Runde klatschen. Man muss jetzt da schön zusammenspielen, um das nicht mehr abzugeben. Bombe tickt und tickt und tickt. Man hat zwei Kids, das ist nicht das Problem. Hallo ist gut, Nate ist auch gut. Emi zieht rum, jetzt ist man bekannt. Oh, er muss halt den Kopf treffen. Oh, hat ihn sogar getroffen, aber es reicht nicht. Es also war nicht der Kopf, aber es hat gereicht, um den Diffuse abzubrechen. Aber mit dem Doppelkit ist da genug Platz und Zeit für Asterion Esports. 4 zu 0. Aber das war bei weitem nicht so deutlich, wie man das gerne gehabt hätte. Dafür, dass man wirklich mit Pistols gespielt hat, hat Crazy hier noch sehr viel Schaden gemacht und hier fast Asterion in eine sehr problematische Situation gebracht. Man holt sich da das 4 zu 0, aber alles andere als sauber. Die Runde war sehr teuer und wir sehen es am Geld. Man kann nicht ganz so viel zurücklegen. Ja, schön von Chips. Findet einen, findet zwei. Jetzt ist es mal eine gute Eröffnung. Über Ivy. Im direkten Duell. Nino und Thomas fallen. So. Wir sehen das natürlich. Die Spieler nicht. Da war er gut drauf ein paar Mal. Ah, schade. Chips auch da wieder im besseren Winkel. Jetzt kriegt er aber den Flashbang ab. Bernhard kann ihn mitnehmen. 2 gegen 4. Bernhard wartet. Wo oh, die nächste. Sehr gute Aktion von Bernhard. Schade, dass der Headshot nicht drauf war hier auf dem Zug. Bernhard. Next Fox alleine. Aber das ist die erste Runde für Crazy. Einfach auch durch die Opening Frags, die da in Ivy gefallen sind. Sehr viel Raumkontrolle und schnelle Überzahlsituationen. Ja, da sehen wir es. Chips mit drei Stück. Das war halt einfach zu viel Schaden, den er hier machen konnte. Und damit 4 zu 1. Asterion hat noch genug Geld. Einmal Fullball geht noch. Da sehen wir jetzt da auch nur zu wieder mit der AWP. Espiranto bekommt schon relativ schnell Schaden und zwar sehr deutlichen. Finisht ihn hier mit dem Headshot noch auf. Bringt die Überzahlsituation an Asterion. 5 gegen 4. Emi versucht es, schafft es da nicht, die Kontrolle zu behalten. Next Fox ebenfalls mit dem erfolgreichen direkten Duell. 
3 gegen 5 unter zwei Situationen. Chips. Oh ja, da war er gut drauf. Kommt, der erste hat er den zweiten da auch. Chips ist super stark momentan. Wieder ist er es, der mit dem Double Kill die Runde wieder öffnet. Nino. Nimmt dann Green Chain. Hat den Catwalk nicht. Aber Luzu. So, nach 1 nach 10, du zu immer noch gefährlich. Oh, was ein Flick. Den habe ich fast drauf gesehen. Oben auf dem Zug jetzt nochmal versucht, über Blue Train zu arbeiten. Aber Otto ist schneller. Und das heißt, Next Fox, der hier versucht, die Runde nochmal zu retten. Aber er ist super low HP mit 12 nur noch. Jetzt wurde er gesehen. Den ersten hat er. Otto fällt. Aber die Zeit tickt und tickt und tickt. Ohne Kit keine Chance. Er müsste jetzt durchziehen, ja. Und die Smoke liegt auch nicht weit genug drin. Und damit geht diese zweite Runde an Crazy. 2 zu 4. Sie sind da auf Train. Sie sind angekommen. Das dürfte es gewesen sein für Asterions Money-Situation. Also muss man erstmal eine Runde sparen jetzt hier. Hier sehen wir wieder Chips. Der wieder großartige Arbeit leistet. Hat er wieder den Double Kill zur Eröffnung? Er liebt diese zwei. Oh, Otto, jetzt muss er aufpassen, dass er nicht rausgehatchert wird, damit er aber immer wieder reinpicken möchte. Letni aber nochmal gegen Ivy. Und das heißt, Luzu ist der Letzte mit der Pizza 50. Ist nicht gespottet worden. Kann da jetzt durchsneaken sogar. Ja, das wird widerlich jetzt. Smoke kommt rein. Geht davon aus, dass er zu. Rind zu hinteren Ivy zum Container wieder läuft, macht er aber nicht. Er bleibt einfach close in der Ecke stehen und das ist eben diese kleine, kleine Sekunde Zeit, die man mehr hat. Und daraus dann die nächste Runde zu verwandeln gegen die Economy, aber nicht so schlimm für Asterion. Jetzt hat man wieder Geld, kann wieder mitmachen im Full Buy und der muss jetzt langsam wieder funktionieren. Sonst ist Crazy direkt wieder dran und kann an einem vorbeiziehen. 4 zu 3. Dass man sich viel Zeit bei Crazy wartet wirklich lange ab. Ob irgendwo jemand reinpusht, irgendwas reinläuft, was man nutzen kann. Die erste Minute und man sich kaum bewegt. Und dann ist auf den Boost. Der Connector Bernard mit dem ersten Thomas versucht es. Die kommt die Kontrolle nochmal rein und Thomas mit dem 2K. Sehr schön. Wichtiger Double. Macht ihr das 4 gegen 2 ready und das dürfte für Asterion eigentlich reichen. Noch 40 Sekunden. Espiranto und Emi. Da müssen sie jetzt richtig gut zusammenspielen. Wenn sie das hier nochmal zurückholen wollen. Machbar ist natürlich alles. 30 Sekunden jetzt noch. Thomas. Mittlerweile oben im Sniper-Nest. Nino, aim für Popdog, sieht die Füße immer wieder. Aber er schießt trotzdem vorbei. Guter Peak nochmal von Crazy. 20 Sekunden, Thomas aber mit dem ersten. Und damit ist Espiranto der letzte Überlebende. Er bekommt den Anschluss durch die Wand. Espiranto holt nochmal Nino. Am Ende ist es Thomas, der hier mit einem 4K die Runde rasiert. Und damit die full situation für die Jungs aus Norwegen mitnehmen darf. Therion 5 zu 2. 5 zu 3. Müsste es sein. Na, da sehen wir es nochmal. Alle vier von Thomas. Klaus Richtung Main, Nino steht auch etwas offensiver jetzt. 
Trotzdem pusht man nicht bei Astera. Man hat die Geduld. Macht das Ganze locker. Wartet auf die Zugriffspunkte von Crazy, um darauf dann zu reagieren. Letney in Main zusammen mit Espiranto. Und die brauchen jetzt irgendwann eben diesen Initial Call von ihrem IGL, der die Runde eröffnet. Jetzt kommt die Flash, jetzt wird man rauspushen Richtung AV zumindest. Nino hat den Fokus drauf, sieht zwei Spieler, sagt die auch natürlich an, geht aber zurück. Möchte also nicht mit dazwischen. Otto findet Nino, Bernard aber mit dem Refrag. Es bleibt beim 4 gegen 4, 30 Sekunde mittlerweile durchgezogen und die Bombe liegt. Thomas wieder auf seiner Lieblingsposition, dieses Mal schaut aber in die falsche Richtung. Chips kann ihn da abholen und die Runde wird ein Safe für Luzu und für Next Fox. Das heißt, man gibt das Ding ab an Crazy. Die kommen hier aufs 4 zu 5. Ja, müssten eigentlich relativ sicher sein. Und damit bleibt es hier erstmal eine sehr spannende Map auf dem Juke der ersten Halbzeit. Krass, wie schnell Asteria da gebrochen wird. Folgerunde nicht geholt, direkt nochmal investieren müssen und da rausgeholt worden. Asteria jetzt kein Geld. HWPM4 gesaved von Luzu, Next Fox. Der Rest muss mit Pistols spielen. Crazy mit den deutlich besseren Möglichkeiten, hier jetzt den Ausgleich wieder zu erspielen. Schön von Chips. Sehr guter Headstart gegen Nino. Chips wieder mit zwei Mann. Der ist so gut. Otto auch direkt mit dem Refrag. Die Antwort kommt. Wieder ein 4 gegen 2. Fast dieselbe Situation. Ich denke auch hier wird man sich wieder für den Safe entscheiden. Thomas hat immerhin einen Deagle. Und Next Force gleich mit dem Full Nate Setup und einer M4A4 Rüstung und Diffuse Kit. Das ist teuer, was Netflix, Netflix hier in der Hand hat. Das will er auf keinen Fall verlieren. Kann hier auch diese Runde nicht aufs Konto holen. Crazy ist also wieder komplett da. Und geht aufs 5 zu 5. Runde 11. Bisher sehr ausgeglichene Partie. 5-5 sieht man natürlich auch am Score, auch an den Runden. Gute Refrags, gute Setups. Ist ja ein Match auf Augenhöhe in dem bisherigen Verlauf. Mal gucken, wie sich auch nach der Seitenwahl, äh, Seitenwechsel dann verhält. Also was Crazy auf der City-Seite macht. Wie Asterion die Executes spielen möchte. Jetzt schauen wir uns erstmal die letzten Runden dieser Halbzeit an. Vielleicht kommt denn noch was, auch von Asterion oder Crazy hier in dieser Halbzeit. Irgendjemand muss sie ja gewinnen. Irgendjemand wird die achte Runde überschreiten. Xbox mit dem ersten gegen Emi. Xbox mit zwei. Netflix, oh, fast mit drei. Aber die Flashman kam zu gut. Letni und Otto finden die Eröffnung. Otto nochmal super Anlage, gerade mit der Nate in der Hand. Nino. Hat nochmal versucht, einen nachzusetzen. Hat aber nicht gereicht. Otto nimmt die Bombe nochmal mit. Verschwindet nochmal vom B-Spot. Eine Minute auf der Uhr. Zeit ist genug, um genau so einen Move auch nochmal zu machen. Ja, und Chips hat den Spot komplett unter Kontrolle. Und den Retake sollte man jetzt probieren. Da darf man jetzt nicht sofort saven. Zumindest mal einen Entry probieren.
Treffer, also schießt daneben. Beziehungsweise Anschuss gegen Luzu. Tötet ihn halt nicht. Aber es könnte der entscheidende Faktor gewesen sein, die Runde jetzt zu saven, wenn man es überhaupt kann. Der ist Luzu close. Er holt sich zumindest Chip. 6 HP. 1 gegen 1 Klatsch. Mit der AWP ist die HP-Zahl egal. Wenn er den trifft, an die Fuse kommt rein. Aber er wird nicht gepiekt. Er hat es gesehen. Er hat es gehört, beziehungsweise not out, aber hat es gesehen. Konnte mit dem Drop genau den Fokus behalten. Und Crazy geht damit erstmal in Führung hier auf ihrem Medpick mit 6 zu 5 auf der T-Seite. Bisschen der Spray, bisschen der Versuch da was zu forcieren. Aber ist Serion halt wieder gebrochen. Immer wieder, wenn man die Folgerunden nicht hochholt, ist das Geld halt sehr, sehr schwierig. Crazy mit den Möglichkeiten hier ein bisschen Land gut zu machen, ein bisschen Punkte gut zu machen. Er ist gegen Thomas. Erfolgreich, der Xbox findet zwar die schnelle Antwort, aber da kommen direkt zwei Stück hinterher. Der dritte noch von Otto und damit ist es Next Fox alleine. Er hat eine AK, die darf er wieder saven, wenn er es schafft. Aber die Runde geht hier sicher an Crazy. 4 zu 1. 4 gegen 1 und Crazy erreicht Runde 7. Noch eine zum Halbzeitsieg und dann hat man sich doch wieder sehr gut gefangen, trotz des 4-0 Starts von Asterion. Jawohl. Chips lässt ihn nochmal laufen. Ein um sich sicher zu sein, dass er den macht. Und holt ihn dann mit einem präzisen One-Tab ab. Und damit Führung weiter ausgebaut zum 7-5. Jetzt nochmal Full Buy, jetzt nochmal Geld bei Asterion. So. Oh, schöner Flick, wow! Der war heftig, Mann, gegen Chips. Da im Molotov, eh schon kaum was gesehen. Trifft da einen super flashy Flag. Damit crazy in Unterzahl, 4 gegen 5. Auch kein sicherer Sieg, aber schon mal ein Vorteil, den man sich hier spielen konnte. Bernard in weiter Richtung Ivy. Otto ist Pop-Dog. Oh nein, er zieht weg. Was ein Timing. Jetzt der Mollo, jetzt muss er raus. Keine Chance für Otto. Perfekt getimed von Thomas. Ist da die Nächsten für Asterion Esports. Thomas nochmal für Main und Pop-Dog. Er zieht sich einfach um. Hier kommt die Nate rein und jetzt muss Amy alleine diese ganze Runde gewinnen. Und das jetzt noch gegen drei Spieler. Er hat die Bombe und er hat Full bei. Headshot sitzt gegen Nino. Sehr, sehr schöner Flick. One versus two nach 40 Sekunden. Er kann halt immer noch mit Zeit spielen. Er kann immer noch schön reingehen. Weiß ich nicht, ob er wirklich zu B möchte oder ob er es nur faked. Top Dog jetzt hoch. Sieht so aus, als ob er es echt committen würde, den Zeitwechsel zu machen Richtung B. Next Fox zieht sich gerade nochmal wieder zurück. Es ist ein super Timing von den beiden. Super für Emi einfach. Und der hat den Bombplan sicher. Das bedeutet... Eins gegen zwei. Safety Klatsch. Und die Rotationszeit. Kostet ein bisschen was. Oh, der Mollo. Oh nein, er wirft auf seinen eigenen Mate. Das kostet nochmal Zeit und Lebenspunkte. Und Amy kann einfach da warten und zusehen, wie sie sich hier selber outplayen und sie tickt und tickt und tickt. Wenn er einen Headshot hat, dann war's das. Oh, er schafft's aber nicht! Oh nein, oh nein, das reicht. Das muss reichen. Ja. Ach man, no. Oh. Hätte er einen bekommen, den einen Spieler einfach nur getroffen, dann wäre die Runde durch gewesen. Aber so holt man sich das Ding trotzdem nochmal für Asterion und der war wirklich flashy. Zack! 6-7. Wir bleiben erstmal weiter. 
gespannt, ob Crazy Ralpse noch gewinnt, ob sie noch eine Runde mitnehmen dürfen. Sie sind ja eh noch zwei zu spielen in dieser Halbzeit. Und dafür wird es auch geldtechnisch definitiv reichen bei Crazy. Alte Punkte sitzen für den Explod, für die Smokes Richtung A. Da CT, Bombsite, vielleicht Pop Dog, je nachdem wie viel Kontrolle man da aufbauen kann. Mollo fliegt nicht weit genug, um Burner da wirklich unter Kontrolle zu bringen. Doppel-AWP-Setup mit Scout noch mit dabei. Otto findet auch wieder ein hinterher, Letni auch mit diesem Refrag. Und da ist der Bombplant wieder bei Emi und Crazy kann es ein 3 gegen 2 in der Überzahl die Bombe verteidigen. Nino versucht sein Bestes. Oh, jetzt wurde er gesehen. Jetzt wurde er einfach durchgesprayt. Letni erfolgreich gegen Nino. Next Fox. 1 gegen 3. Klatsch zum Retake. Sehr, sehr schwer. Bombe tickt auch schon fast seit 20 Sekunden. Und das sieht nach einem AWP-Safe aus für Next Fox. Nochmal für die letzte Runde der ersten Halbzeit hier Geld mitzunehmen und Crazy. Gewinnt damit ihre Hälfte auf der T-Seite schon mal sicher mit 8 zu 6. Oh ja, das war ein schöner Kollaps. Von allen Seiten pusht man hier Ivy. Da muss er sich einmal komplett umdrehen. So viel ist dann doch nicht mehr drin. Und damit die Runde sehr, sehr gut wieder für Crazy. 8 zu 6. Und keine einzige Waffe bei Asterion und sie nehmen hier den ersten Timer der Partie. Klingt jetzt weniger nach Taktik, sondern eher so ein bisschen Motivation bzw. Ja, Fehler, Fehlerverbesserung so in der Art. Wenn wir einfach das spielen, was wir am Anfang gespielt haben mit diesem 4-0, wenn wir einfach Vertrauen haben in unsere Composition, in unsere Duelle, dann holen wir das. Wir können das gewinnen. Und das Gefühl habe ich auch. Also sie machen hier wirklich einen guten Job und halten sich zumindest auf ihrer CT-Seite gegen Crazy absolut even. Also können hier in diesem Match bisher mithalten. Seitenwechsel wird nochmal ein interessanter Punkt. Wie gut Crazy auf ihrer noch mal stärkeren Seite auf ihrem map unterwegs sind. Und so halt der CZ Pop Dog die Runde eigentlich auch nur schwer zu holen mit deutlich weniger Equipment. Nur eine Pistole, zwei MP9s und M4. Da ist dann doch noch mal das Geld, was zum Problem wird. Rundus war super, schön gemacht. Chips findet auch direkt die Eröffnung gegen Nino. Letni wartet los, vielleicht irgendwo was, was pusht, irgendwas, was man mitnehmen kann. Hier nochmal ein bisschen Vorteile rauszuspielen. Oh, da ist es Emi mit dem nächsten Frag. Macht nochmal einen mehr. Molotov tickt, brennt ihn hier auch. Ein Stück weit weg. Bombe liegt für Crazy. 5 gegen 3, um das Ei hier zu verteidigen. Das sieht gut aus. Gute Überzahl. Luzu ebenfalls auf 42 HP gedroppt. Chip steht gut. Sehr, sehr gut sogar. Zieht jetzt nicht rum, weil Emi alles in Kontrolle hat. Jetzt zieht er rum, um den Refrag zu machen. Und er sitzt. Gutes Setup, gute Absprachen. Overall gutes Game von Crazy. Gute erste Halbzeit. Asterion hat aber vor allem am Anfang schön in diese Partie gefunden, konnte sich einigermaßen präsentieren. Mal schauen, was passiert nach dem Seitenwechsel. Kurze Pause, wir sind gleich zurück.
willkommen zurück zur Dreamhack Open in Rotterdam 2019. Wir sind bereit. Pistol Round Nummer 2 startet die erste Map in diesem Best of Three Eliminations Match. Asterion Esports gegen Crazy. Es geht ums Weiterkommen oder Scheitern auf der Dreamhack. Und für Crazy ja, sieht es okay aus. Konnten sich den Halbzeitsieg sicher auf der T-Seite. Jetzt die Pistol Round. Wichtig schon mal für Asterion wieder reinzukommen. War Otto mit sehr, sehr gut. Und Headshots. Letney. Die wollen nicht kommen, aber Emi dafür hat die Kontrolle. Jetzt den zweiten ein bisschen verstruggelt, verliert auch das Duell nochmal. Luzu holt sich eine bekannte Bombe, liegt Luzu mit dem nächsten Headshot. Jetzt ist er alleine, hat eine USPS. Emi und Letni. Zwei gegen einen. Und die Bombe tickt, kein Kit. Heißt, er muss sitzen, oh mein Gott, das dauert so lange, aber man kriegt ihn. Ganz schön gestruggelt in manchen Fights, trotzdem reicht es. Und Crazy gewinnt ihre... Pistol Round auf der CT-Seite. Kommen also jetzt auf die CT-Seite rein. Was zum Problem werden kann, wenn Asterion hier jetzt keinen Stopper dazwischen setzen kann. Aber wie gesagt, es ist der Mapping von Crazy. Also auch wenn sie ihn jetzt nicht holen sollten, Asterion meine ich, hat man noch den eigenen Pick Inferno. Und man hat den Decider Mirage. Und Mirage ist die beste, statistisch gesehen, die beste Map von Asterion. Also eigentlich ein gewonnenes Web mit Map, Map Veto für die Niederländer. Espiranto. Für den ersten Nino. Mit einer sauberen Antwort. Da klatscht es auf jeden Fall gegen die MP9 jetzt noch einen crossen, der kommt aber noch mal lebend raus aus der Situation. Edney. Auf Green. Rücken an Rücken zu Emi. Um sowohl Main als auch Ivy sicher zu haben. Noch knapp eine Minute Zeit. Hier für die Runde. Ah, hat nicht geklappt, was man da vorhat jetzt. Fighten. Thomas kommt ganz guten Damage. Hat alles jetzt nicht so funktioniert, was da glaube ich gerade geplant war bei Asterion. 45 Sekunden Zeit tickt ein bisschen schneller jetzt so langsam für Asterion Esports. Da muss der Go kommen. Bernard, sehr, sehr schön. Headshot gegen Otto. Es ist ja der Force bei. Obligatorisch nach einem Bombplant auf der T-Seite. Schön Nate, aber nochmal von Chips. Luzu trifft ebenfalls seinen Frag. Jetzt Chips mit einem, Chips mit zwei. Und es lädt nie. Jawohl, ja! Was eine schöne Kollapsrunde. Zwei gegen vier Unterzahl und dann im perfekten Crossfire die Waffen hier eliminiert. Schade für Asterion. Da war mehr drin. Die Runde wäre machbar gewesen, meiner Meinung nach. Aber irgendwie hat es nicht sollen sein im Cross. Damit hat man jetzt auch diese Runde rausnehmen können von Crazy. Asterion hat also kein Geld, muss jetzt eine Runde mit Pistols spielen und Crazy könnte den Score verdoppeln, könnte auf das 12 zu 6 kommen jetzt. Checkt und checkt noch ein bisschen Richtung Main Ivy. Der Fokus auf B liegt überhaupt nicht. Man ist zu zweit da aus dem Connector quasi raus. Hält alles in Richtung kleine Rampe. Jetzt zieht man sich komplett zurück. Schade eigentlich, dass Theron hatte damit einen guten Call, weil der B-Spot nicht ganz so defended wurde wie der A-Spot. Letni muss jetzt ein bisschen Timing-Glück finden. Ja, der mini der hat man gehört. Für die Flash für den Pop. 1, 2. Letni hat Bock. Noch mit der 3 und mit der 4. Jawohl, Letni. Da rappelt im Karton. Tong, 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 Tong. Zum 4K. Da sehen wir es nochmal. Mit der Flashbang, die waren echt alle blind. 
Keiner konnte rausziehen, alle mussten sich zurückziehen und Letni hat halt einen nach dem anderen ins Duell bringen können. Und da war man mit der Pistole dann nicht stark genug, um da wirklich dagegen zu halten. Crazy also mit einem guten Start auf der CD-Seite geht hier auf die doppelten Score zum 12 zu 6. Und so, aber dieses Mal klappt der Boost, dieses Mal hat man den Titel und dieses Mal gewinnt man das daraus resultierende Duell auch. Sneakt sich jetzt nach vorne, sneakt sich Richtung B, möchte jetzt vielleicht doch mal den B execute spielen, also auch wirklich mit Aufbau und Vorbereitung für B. Bernhard steht da gut oben an Pop Dog, dass man nicht von hinten pushen kann, bis dann niemand irgendwie durchkommt. Spray-Versuch von Chips an der SG. Wird von der Smoke aufgehalten. Mollo ist gut, um einfach ein bisschen den Bombplan zu delayen. Chips wird nicht gesehen, aber der Mollo fliegt nicht weit genug. Sollte, glaube ich, an die 2 gehen, aber abgeprallt irgendwo. Und damit hat man jetzt ein 3 gegen 5. Und Asterion wird diese Runde wahrscheinlich mitnehmen. Ja, wird es definitiv nicht mitnehmen. Crazy geht auf den Safe mit drei Mann. Kommt so nicht mehr an diesen B-Spot ran, um das Retake das retaken zu können. Eine Runde zumindest schon mal geholt. Jetzt die erste auf der T-Seite. Geld reicht noch bei Crazy. Nochmal ein guter Fullball. Natürlich auch mit den gesaveten Waffen. Nochmal einiges im Petto gehabt, womit man arbeiten kann. Heißt in dem Falle jetzt auch, Asterion muss aufpassen. Mit den Folgeroten zu, das zu handeln. Wenn man Crazy hier ein bisschen diese ct economy brechen kann und immer bisschen da reinstochert in die Runden. Kann das sehr, sehr knapp noch werden, dieses Match. Crazy darf jetzt nur nicht in den Flow kommen. Spiranto für Main aus vom Green Chain. Wird unterstützt von Emi. Hör zu, findet aber den Entry. Geht jetzt Klaus, möchte direkt in den Fight rein. Bernhard versucht mit der Smoke für Onside. Otto gewinnt aber das AWP-Duell. Nummer 1 holt sich den Entry. Luzu jetzt mit der Smoke, äh, beziehungsweise mit der Flash in der Hand. Die Flash ist aber super. Und holt sich sowohl Emi als auch Otto. 2 gegen 4, 2 gegen 3. Jetzt mit der USP weiter. Letni, was ist mit dir denn los? AWP, Letni, was die Hero Road? Letni, was war das denn bitte von ihm? Absolut insane gespielt. 1 gegen 4 quasi. Mit M4, USP und AWP. Das war absolutes Pro-Level-Play gerade. Großartig gespielt. Und teilweise so schwere Flex dabei. Und davon kriegen wir kein Replay. Das ist sad. Das war wirklich. Das war wirklich großartig gespielt. Ja, da kommt man ran, aber nicht viel weiter als so. Ist zumindest rausgekommen. Espiranto macht aber direkt zwei Refrag. Muss kommen. Bernhard kriegt noch zwei. Letten. Jetzt hat er seinen, seinen Aim aufgebraucht in der Runde. Einmal komplett verstruggelt in dieser jetzt. Trotzdem bleibt es bei der Überzahl. Drei gegen zwei für Crazy. Ah, Chips. Next Fox.
Und Lu zu alleine. Ah, man hat auf dem Schirm keine Chance. Ah, crazy mit zwei wichtigen Runden jetzt. Stehen sie 14 zu 7 auf Train. Das ist ein gutes Standing für Crazy. Jetzt habe ich gerade nicht aufs Geld geschaut. Wie viel hat man bei Astera? Scheint aber noch ein Timeout zu geben vorher. Nein. Oh, Geld ist schlecht. Aber man fast doppelt. AK und SG sind dabei. Auf Thomas und Bernard. Das heißt, die Runde quasi wird all in. Muss funktionieren mit diesen beiden Waffen. Ansonsten sieht es schwierig aus, diesen ersten Mapping mitzunehmen. Chips. Guter Fokus. Otto nur den Anschuss. Dafür aber Chips erfolgreich gegen Thomas. Chips gegen zwei. Chips gegen drei. Ai, ai, ai. Was passiert denn da jetzt gerade mit Asterion? Immer diese Solo-Player bei Crazy, die jetzt gerade ihren Time to Shine haben. Die Flash kommt zwar drüber. Letni ist aber schon close. Damit rechnet man nicht. Die Nate macht den Rest. Und Crazy eigentlich jetzt mit allen Essen im Essen. Mit allen Assen im Ärmel um diese Map Nummer 1 zu schließen. 15 zu 7, das sind 8 Map Points auf Train. Nochmal ein Timeout scheinbar, jetzt aber. Auch nicht, okay. Hat einfach nur gefühlt 30 Sekunden Freestyle, aber... Gut. Oh, Otto. Ah, der Flick geht halt rein, aber nur ins Knie. Und Bernhard macht den Headshot. Und damit hat man die Überzahlsituation für Asterion. Knochenregel, ja oder nein? Wir werden sehen. Die Überzahl ist da, heißt noch nicht, dass man die Runde gewinnt. Wo kommt man rein? Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich Hunger. Aber 10 ähm, Minuten Map-Break-Pause reicht nicht, um was zu machen. Und dann, keine Ahnung. Okay, zum Glück wechsle ich mich heute mit äh, Herczynski ab. Nach dem Best of Three bin ich ja raus. Und dann mache ich mir was Leckeres zu essen und übergebe euch in die vertrauenswürdigen Hände von Marvin. Der dann die restlichen beiden BO3s für euch kommentieren wird. Ah, schön von Chips, findet den ersten. Will jetzt aber unbedingt mit der Nate arbeiten. Denkt nicht, dass noch mehr los ist. Letni muss also das Hero Play rausballern. Steht hier oben auf dem Zug. Den ersten hat er, er sieht die Füße. Er schießt noch nochmal rein. Luzu kriegt nochmal Low, aber er gewinnt das Duell. Trotzdem, Luzu mit dem nächsten. Und jetzt Emi, 1 gegen 3, keine Chance. Runde geht an Asteran. 8 zu 15. Man bleibt im Rennen, aber es sind trotzdem noch immer sieben Runden. So, wieder mit dem Spot. Xbox passt ebenfalls auf. Der Doppelaufbau in Richtung Main hat bisher gut funktioniert bei Asterion. Da waren die Peaks von Crazy eigentlich nie gut genug, um sie wirklich rauszubringen. Schön von Let Me. Ah, Molotov passt. Inspiranto, Thomas. Man versucht ihn unbedingt zu pushen. Espiranto findet ein. Flashbang tut ihm da nicht weh, aber Nino trifft durch die Box nochmal durch. Espiranto fällt ebenfalls. Emi und Letni 2 gegen 4. Noch kein Go zu sehen von Asterion, aber jetzt hat man halt die unglaublich hohe Überzahl, dass man da eigentlich allein mit Manpower den Spot einreißen müsste. Außer einer von den beiden rastet wieder aus. Letni haben wir heute schon mal gesehen. Ist jetzt gespottet worden. Schön gemacht von Luzu. Der kleine Peak mit der Leiter 
um da einfach zu wissen, wo der Gegner steht. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt versteckt sich Emi einfach. Ich weiß nicht, ob man den gerade gespottet hat. Aber ich denke, so dick ist Emi nicht, dass er man, dass man ihn da sieht. Und das ist perfektes Timing von Emi. Aber Thomas passt auf. Auch mit 7 AP ist er noch saugefährlich. Und damit die nächste Runde für Asteria. Ja, da war nochmal der Wallbang. Komm, komm mal einfach mal reinschießen. Da kann man auch einfach mal reinschießen. 21 Frags, Lutsu Top Fragger bei Asterion. 24 Frags, Chips Top Fragger bei Crazy. Dicht gefolgt von Letni mit 22. Kommt da einmal durch. Jetzt aber erstmal eine Sparrunde. Nicht viel möglich für Crazy. Dink kommt direkt durch gegen Xbox. Wird jetzt gepusht. Man möchte gerne noch Waffen wegnehmen. Man möchte gerne Schaden machen. Molo ist schön, aber dann ist der Pick da. Und Emi ist der Letzte. Schnelle Runde, gut abgefrühstückt. Kein Stress gemacht bei Asterion. Und das einfach runtergespielt. 10, 15. Damit auch die Double Digits von den Norwegern. In 15. Fünf Runden sind es noch. Es ist halt trotzdem noch ein steiniger Weg, aber machbar auf jeden Fall. Wir haben schon heftigere Comebacks gesehen. Kann man hier Crazy wirklich nochmal auf eine Overtime zwingen? Jetzt erstmal der nächste full -Buy für Crazy. Dann Jumps über Pop Dog. Kontrolle irgendwie zu halten. Eine Minute. Zeit hat man auf jeden Fall. Wartet hier auf den richtigen Moment. Top Flash kommt wieder rein. Wo war Thomas denn da bitte? Ah, okay. Der war nicht blind, glaube ich. Der war Anti-Flash gestanden irgendwie. Weil ich dachte schon, den Frag muss man ja 300% haben. Aber da standen zwei drin und einer war nicht blind. Und damit wieder die Überzahl für Asterion. Gut zusammengespielt. Chips. Aus Connector raus. Emi steht close. Steht auch Anti-Flash. Das ist gut. Spader Nummer 1, Spader Nummer 2. Chips, Espiranto. Emi bleibt weiterhin defensiv. 3 gegen 3. Und Otto ist gefährlich aus dem Sniper-Nest heraus. Emi bekommt aber keinen. Jetzt sind beide auf dem Turm, aber Otto wird nicht gespottet. Dafür jetzt Nino Letni. Und pusht ihn einfach. Und pusht ihn einfach. Aber Nino hat es gesehen. Er hat es gesehen. Er lässt sich da nicht rausnehmen. Jawohl, ja, jetzt wird Stimmung gemacht hier mal für die Niederländer. Auf geht's. Die haben Bock hier in Rotterdam. 11 zu 15, 4 noch zur Overtime. Sie haben Chancen. Wenn auch vielleicht nur kleine, haben sie... Oh, den Oscope! Was? Oh, das dreist, ey. War das dreist. Oh, Timeout, erstmal runterkommen. Nächste Runde wieder klar planen. 20 Sekunden noch Zeit dafür, das alles mal durchzusprechen. Ah, wieder nur eine Pistolrunde. Kauft sogar relativ weit runter, hat aber mittlerweile so viel Loser-Bonus, dass es geht. Und Crazy immer wieder in diesen Fullball rum mit großen Problemen. Kriegt die Kontrolle nicht so zusammen und wie gesagt, solange man die 16. nicht klar macht, die Overtime lebt noch für Asterion. Schöne Headshot von Chips. Muss jetzt aufpassen, nochmal der Repeak. Kann immer weiter Schaden machen. 3 gegen 4. Überzahlsituation. Für Crazy jetzt sogar. Oh, schön von Nino. Nächster Headshot gegen Letni. Oh, der schießt daneben. Kritischer Schuss. Kritischer Schuss, Otto. Oh, das Timing. Jetzt kriegt er nur den Anschluss, aber jetzt weiß man, wo er ist. Espiranto macht aber die Bombe. Und Nino muss im 1 gegen 3 brillieren. Jetzt macht man es. Jetzt verdadelt man es gegen Pistols. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. 
Crazy 1611, verdienter Sieg auf Train, aber schade, dass es jetzt nach so einem Comeback mit der Pistol Round vorbei sein muss.